ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും എക്കൗണ്ട് ലാബിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെയും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലായി പബ്ലിക് എക്സാമിന് അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽ എക്സാമുകളിലെല്ലാം സ്ഥിരമായി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് തരുന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നായി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്നല്ലാതെ ഇന്ന് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളുടെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നല്ലാതെ ഒരു ചോദ്യം പോലും അധികമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല ഓക്കെ അതിനു മുമ്പായി ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക കാരണം കുറച്ച് നേരം കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് സമയം കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം കണ്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ഉറപ്പിക്കരുത് കാരണം അത് മുഴുവനായി കണ്ടാൽ മാത്രമേ തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് വരികയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അതിൻ്റെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ആ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഞാനത് ക്ലാസ് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എത്ര എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ആൻ എക്കോണമി അതൊരു ആറ് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ആൻ എക്കോണമി അതായത് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ വിവരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സാധാരണ ചോദ്യം വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പഠിച്ചു വെച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ അത് കാണാത്ത ആളുകൾ അത് കിട്ടാത്ത ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവനായി കേട്ടാൽ പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കും അത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൺപതിൽ എൺപതും നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരികയാണ് ഷുവേറിറ്റി തരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ആൻ എക്കോണമി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഇന്നറായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് അവിടെ രണ്ട് തരം ടെക്നിക്കുകൾ ഉണ്ട് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ആ രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും ഓക്കെ മറക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളെ പറ്റി ചോദിക്കും ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ എന്താണ് എന്നല്ല ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളും അവയുടെ റിവാർഡ്സും പട്ടികപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുക പട്ടിക ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വൺ വേർഡ് ടൈപ്പിൽ ചോദിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അത് ആഡ സ്മിത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആഡ സ്മിത്ത് ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആരാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ആഡ സ്മിത്ത് എഴുതിയ പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥം ഏത് പുസ്തകം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആ പുസ്തകം എഴുതിയ വർഷം ചോദിക്കാം അത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആഡ സ്മിത്ത് ഫാദർ ഓഫ്
ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കും അതും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ പി പി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് പി പി സിയുടെ ഷെയ്പ്പ് കോൺ കേവ് ആണ് ഓർക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ വയറിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് പി പി സി കറിവ് അതായത് കോൺ കേവ് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇനി എം ഒ സിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ എം ഒ സിയിൽ മാറ്റം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് പി പി സിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഷെയ്പ്സ് ഓഫ് പി പി സി ആണ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഏത് വിവിധ തരം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കോണമികൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിവിധ തരം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോഡ് വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാ കോഡുകൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് കസോമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു കസോമി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസം അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യലിസം അതുപോലെ തന്നെ മിക്സ്ഡ് എക്കോണമി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എക്കോണമികളാണ് അവിടെ വിവിധ തരം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾ പക്ഷെ അതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ട് കോളം തന്നിട്ട് അതിൽ ഓരോ എക്കോണമികളും അവരുടെ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ മറികടക്കുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ പി നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന പി പി സിയുടെ ഭാഗവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എം ഒ സിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു യു ഷെയ്പ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓക്കെ യു ഷെയ്പ്ഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത്രയും മാത്രം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി സോറി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അത് ഇവിടെയാണ് ചോദിക്കുക മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒറിജിനൽ അല്ല മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒറിജിനൽ അല്ല മാക്രോ എക്കണോമിക്സും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിക്കും അത് എങ്ങനെ ചോദിക്കാച്ചാൽ ഈ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ാണ് നേരെ മറിച്ച് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൾ ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആണ് അല്ലെ ഓൾ ഓഫ് ദ എക്കോണമിയിൽ അതായത് എക്കോണമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വെച്ച് ചോദിക്കും അതൊക്കെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇത്ര മാത്രമേ ഏതിൽ നിന്നുണ്ടാവുള്ളൂ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇതിലപ്പുറം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഓക്കെ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി മൈക്രോ സൈഡിൽ നിന്നല്ല ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മാക്രോ സൈഡിൽ നിന്ന് മാക്രോ സൈഡിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചു വെച്ചതാണ് എമർജൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ ഹിസ്റ്ററി പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായ യു എസ് എയിൽ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ ഫലമായി അത് ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കുകയും അതിന് ഒരു പ്രതിവിധി എന്നോണം ഒരു എന്താ പറയുക ഇംഗ്ലീഷ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ രംഗത്ത് യും അദ്ദേഹം ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകവുമായി വന്നു ആ പുസ്തകം ഏതാണ് അദ്ദേഹം ആരാണ് ആ പുസ്തകം എന്ന് എഴുതി അല്ലെ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് എമർജൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എമർജൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാവുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നത് ഏതാണ് ആ പുസ്തകം ഓർക്കുക ഏത് പുസ്തകം കെയിൻസിന്റെ ജെ എം കെയിൻസിന്റെ പുസ്തകം ഓർമ്മ വെക്കുക അത് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്ന് പറയുന്ന
ചോദിക്കാം രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ഒരു ചോദ്യം ഹൂ റോട്ട് ദ ഫേമസ് ബുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹൂ റോട്ട് ദ ഫേമസ് ബുക്ക് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വർഷം അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതൊക്കെ എങ്ങനെ ചോദിക്കാച്ച വൺ വേർഡിലാണ് ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഒരു മാർക്ക് അല്ലേ ഓണേക്ക് പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ അതായത് തിയറി എഴുതിയാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്കാണ് ഈ അധ്യാപകർ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് ഒന്നര മാർക്ക് ഉണ്ടാ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്നര മാർക്ക് മാക്സിമം പോയാൽ രണ്ട് മാർക്ക് ഓക്കെ മൂന്ന് കിട്ടൂലോ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഈ പന്ത്രണ്ട് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ ആ പന്ത്രണ്ട് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ചോയ്സ് അടക്കം നമുക്ക് തരുന്നു നമ്മൾ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും ശരിയാണെങ്കിൽ ഓരോ മാർക്ക് വീതം നമുക്ക് അവിടെ നേടാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ അതായത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ക്ലാസ്സുകളും ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ കലക്കി കുടിക്കണം എന്നാലേ അതൊന്ന് നമുക്ക് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പോയിക്കോളണം ഓക്കെ എല്ലാത്തിനും ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ക്ലാ എന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ സ്ഥിരമായി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മുഴുവനായിട്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക വേറെ ഒരു രക്ഷയിൽ അതിന് എക്കണോമിക്സ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിച്ച പോലുള്ള എക്കണോമിക്സ് അല്ല പ്ലസ് ടുവിന് കടുകട്ടി തിയറിയാണ് വരുന്നത് കിടുക്കാച്ചി തിയറിയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റൈലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത്തരം തിയറി മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോളോഅപ്പ് നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോയിരുന്നിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതായത് ക്ലാസ്സിൽ പോയിരിക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മോശമായിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ അത് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടു കേട്ടുകൊണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പാട്ടും വെച്ചത് കേട്ടിരുന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കും വേണം ഇതിൻ്റെ നോട്ട് പ്രിപ്പയറും ചെയ്യും വേണം അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് വായിക്കും വേണം ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എങ്കിൽ അതിങ്ങനെ തലച്ചോണ്ടുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് നിന്നോളും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പരീക്ഷ ആവുമ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം തീർന്നില്ല മാക്രോസൈഡിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലോസഡ് എക്കോണമിയും ഓപ്പൺ എക്കോണമിയും എന്താണ് ക്ലോസഡ് എക്കോണമി എന്താണ് ഓപ്പൺ എക്കോണമി ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി അവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഏത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോണമീസ് മൂന്ന് തരം എക്കോണമികൾ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞത് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി ഇത് എക്കോണമികളാണ് ഇത് ഡിഫറെന്റ് സെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോണമിയാണ് ഇത് ഇതെന്താണ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമിയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമിക്ക് നമ്മൾ കോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നോ ഓർമ്മണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് പിന്നാരാ പിന്നാരാ ഫേംസ് പിന്നെന്താണ് ഗവൺമെന്റ് പിന്നാരാണ് ബാക്കി മേഖല അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ സെക്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ അവിടെ കോഡ് പഠിച്ചത് ഓർമ്മണ്ടോ എന്താണ് ഗാർഹിക മേഖല അതുപോലെ തന്നെ ഫേംസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ മൂന്നാമത്തത് ഗവൺമെന്റ് നാലാമത്തത് വിദേശ മേഖല അല്ലെ കുസ്താഗവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോഡ് മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുസ്താഗവി കുടുംബം സ്ഥാപനം ഗവൺമെന്റ് വിദേശ മേഖല ഇതാണ് നാല് മേഖലകൾ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ നാല് മേഖലകൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എല്ലാ ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ എ